Вітаю! Програма «Базар IT» саме для тих, хто цікавиться найостанніми новинами зі світу високих технологій. Сьогоднішній випуск цілком і повністю буде присвячений роботам та робототехніці. Бо сучасним гомосапіенсам так хочеться, щоб всю роботу за них робили андроїди. Про незвичайних металевих друзів людства прямо зараз. Прагнення людей зробити собі подібних із заліза та проволоки дуже давнє. І взагалі, ви знаєте, що закони для роботів вперше сформулював ще у 1942 році класик наукової фантастики Айзек Азімов. Ці закони дуже прості, і якщо стисло, зводяться вони до наступного. Робот не може заподіяти шкоди людині або підкоритись наказу іншої людини для атаки на гомосапіенса. Робот повинен піклуватись про себе у тій мірі, щоб не заподіяти шкоди людям своїми діями або бездіяльністю. На щастя, поки що подібних дилем перед роботами не постає, але інженери ретельно працюють над досконаленням братів наших залізних менших, і, можливо, невдовзі всі ці термінації, Мінатори та робокопи будуть реальними. Всесвітньо відома компанія Festo, яка ось вже майже сотню років працює над розробкою систем автоматизації виробничого обладнання, в тому числі розробляючи роботів, обіцяє, що її винаходи жодної міри не будуть завдавати шкоди людині, а навпаки – тільки допомагати. Днями у столиці зібрались представники цього німецького концерну, щоб відсвяткувати свої 25-річчя роботи на українському ринку та поділитися своїми успіхами. А вони чималі. За ці роки серед останніх клієнтів українські підприємства галузі машинобудування, автопрому, харчової промисловості, металургії та хімичної промисловості. Ну а загалом історія присутності Фесто на колишніх радянських теренах почалась, коли у 1971 році компанія уклала з СРСР перший контракт на постачання обладнання для автоматизації. За словами члена правління і керівника продажу компанії «Фесто» Ансгара Крівета, рівень технологічного розвитку в Україні зростає дуже швидко. Хоча він досі не досяг західноєвропейських, але прагне до нього. Він впевнений, що Україні необхідно орієнтуватись не на здешевлення продукції, а на покращення. До речі, компанія «Фесто» допомагає студентам Севастопольського технологічного університету, які вивчають мехатроніку, реалізувати свої таланти та привнести свої задумки ми в суто українські розробки. Ви спитаєте, яким боком роботи до автоматизованих ліній зборки, ну, тобто, по суті, конвейерів? Відповідь проста. Компанія Festo розробляє дивовижних роботів, які повністю повторюють поведінку живих істот, що нас оточують, тобто, набирається досвіду з матінки природи. Компанія бере приклад із людини, звичайно. І все це для того, щоб її автоматизовані лінії були найточнішими та могли робити найскладніші операції, які не підвладні людині. Як результат – Заощадження на людській праці та більш якісна продукція, бо часом людська зборка – це не ознака якості. Ось якими біонічними тваринами може пишатись Фесто. Ви тільки подивіться на це диво. Фесто створила робота, який не тільки керується людиною та літає, але майже повністю повторює рухи справжнього птаха. Та й виглядає як птах. Його можна використовувати задля досліджень орнітологами, наприклад. Взагалі дивно, наскільки цей робот в польоті схожий на справжню птицю. Тут і рух крилами, і планування, і зупинка з поворотами у повітрі. Загалом все це звичні дії для птахів і вищий пілотаж для роботів. А ось аквапінгвін, який точно копіює рухи своїх біологічних прототипів, а також має тривимірний сонар, що використовується для стеження за оточенням і запобіганням зітнень зі стінами та іншими пінгвінами. Але справжня бомба – це робот-бабка, яку у польоті складно відрізнити від звичайної. Цей робот – Здатний робити до 20 помахів крилами у секунду, що цілком достатньо для рівного польоту. А управляти роботом можна зі смартфона. Жодного спеціального пульту управління не потрібно. В цілому, як ви бачите, прогрес в робототехніці просувається цікавим шляхом. Через автоматизоване виробництво до біонічних роботів, які, можливо, незабаром будуть служити на користь людям. Що ж, чекаємо на нові винаходи від компанії «Фесто». Ну а на цьому ми з вами прощаємось до наступного випуску. Гарного вам настрою і надійних гаджетів!